，今天就到这里。把它切了算了。医生，今天没下地呀、啊？这里没开，地里活都做完了。哦。嗯我买的姨妈巾忘记拿了。你刚才没看到杨建的眼神啊？看到你儿子，眼睛只都差不多八成了。可不是吗？美丽也不给杨建生个一二半年了。他都想生哦，要他生得出来嘛？站着我不下蛋的。美丽，你怎么又回来了？我买的东西忘拿了。我下蛋的老母亲。找到了。嗯，走吧。猜猜我是谁？春燕。奶奶，你怎么了？你到底怎么了？你快说话呀！我想和杨军离婚。啊？你要和杨军离婚？为什么呀？是不是杨军他欺负你了？杨军他特别喜欢孩子，我又生不了，我想和他离婚。让他再找个女的和他结婚生孩子。美玲，你是不是疯了？你怎么能这么想呢？你春叶，你别说了，我已经想好了，我不想再耽误杨静了。春叶，你等我一下，我去收拾东西，去你家住几天。美玲，你，哎呀，你这可咋整啊？想要的幸福总是遥遥无期，爱到最后却化成了泪滴。美玲，你再好好想想呗。不用想了，走吧。受不了你的唯一就让我放手让你。美玲，你们干什么去啊？杨俊，你可回来了。美玲，她要和你离婚。什么？离婚？美玲，美玲，美玲，你怎么回事啊？美玲，你为什么要和我离婚啊？美玲，你怎么了？美玲，她说你喜欢孩子，她不能生，她要和你离婚，让你重新再找一个。美玲。你又胡思乱想什么呀？我都和你说了多少次了，我是喜欢孩子，但是我更在乎的是你。我们有没有孩子不重要，顺其自然就好啊。好啦，美女。你别乱想了，咱们做饭去吧。太过江南。天雨所惆怅，不甘心飘荡，是思想。花船脚步声声长，崎岖断人肠。谁家墙头望梅残寒？人间一场烟火，你曾
盛开过，可惜人在失落，从此孤独过。江南花已凋落，曾看在餐桌，可怜良辰。一场纸伞回头望，千年无一下。美梅，你不要胡思乱想了。杨俊不是说了吗？你们有没有孩子不重要，重要的是你。美梅，陈燕说的对呀、啊，咱们俩现在不是挺好的，干嘛非得要孩子呀、啊？可是，现在医学这么发达。你这根本不算啥事儿，实在不行，咱们是不是可以做试管的吗美林，你别想孩子的事儿了。我能不想吗？孩子是我们俩永远的痛点。美林，你怎么能这样说呢？没孩子，咱们俩省了多少心啊？对呀。你看看那些有孩子的，每天为了孩子，从幼儿园、小学、中学、高中，一直到大学。杨俊，你说的太对了。大学毕业了。还要给孩子买房买车，孩子好不容易结婚了，又开始给孩子带孩子。等孩子的孩子长大了，咱们也老了，想干点什么也干不动了。美林，养儿为防老，享受天伦之乐，这挺好的。但是杨俊说的也没错，没有孩子有没有孩子的好处，省得了那么多烦恼，自己赚钱自己花，这不挺好的吗？你们俩说的也对，这样确实少了很多烦恼。对呀、啊，如果你特喜欢孩子，咱们以后可以领养一个呀。孩子，你站住，别跑！哎，你干什么了？这怎么还有偷菜的呢？哎。你谁家的？怎么还在我家的菜？我我没加你家的菜。你没在我家的菜，这是什么？哎，你站住！孩子，你站住，别跑！你跑什么呀？怎么了，美女？他偷咱们家菜。你怎么偷他菜哟？我没有偷你家的菜，我捡的是你你家不要的菜叶子
你捡那些菜叶子干嘛呀？回家去吃。啊？你为什么要吃那个呀？那是摘下来吃不了，留着喂猪的。爷爷没有钱买好的。大叔，这是怎么回事啊？这孩子，他妈妈是那时候就走了，他爸爸就是我的儿子，前几天出去打工，就一直没回来过。现在就是像我们爷爷这样，今天小玉的生日，我想给他做点好吃的，做点好事。小玉，和爷爷去姑姑家，姑姑和姑父给你过生日。不用，这样不好的。没事，大叔，没什么不好的。杨俊，你带大叔和小玉回家，我去买点东西。嗯，走吧，大叔，去我们家。这样不好吧？没什么不好的，走吧，大叔。小叶，来，你看姑姑给你买了什么？起码。看，姑姑给你买了新衣服，走，咱们进屋换上。叔，你帮我把饭端过来一下。好。真漂亮，走，咱们吃饭去。来。小姨啊，这么大还得吃个生日蛋糕啊？大叔，以后小玉就是我的亲子女，以后有什么困难了就来找我和杨玉。谢谢啦，妹妹。姑姑姑，哎，来小玉，我们吹蜡烛切蛋糕。嗯。祝你生日快乐！祝你生日快乐！快乐来，咱们吃蛋糕喽！爷爷，你吃。小玉真懂事，知道孝顺爷爷了。来，小玉，你吃这个。谢谢姑姑。大叔，这点钱你先拿着，我和美玲
，有时间会去看小易的。不用了，跟爸爸你奶奶了。大叔，你都这么大年纪了，一个人拉扯小易也不容易。这些钱你拿着，以后我和杨静会经常去看你和小易的。今天谢谢你们两个啦。哎呀，大叔，你就别和我们俩客气了。我和杨静能帮到你和小易啊，也是咱们的缘分。来，咱们吃饭吧。你们也吃吧。好。小玉，别老吃蛋糕，来吃肉。好的，姑姑。你让慧慧阿姨带你去买手机了。不用，我给她买就行了。那可不行，买手机的钱都给她准备好了，这卡里有五万，三万块给彤彤交学费，买完手机剩下的钱给她交生活费。哎呀，不用，我给彤彤买。不行，绝对不行。哎呀，你们俩别争啦！我这个手机还能用，我不买新手机啦。用什么用啊？你这个手机都用了好几年了，去和你慧慧阿姨买手机去吧。哎呀，我不买了，有个用的就行了呗。美玲，医生，你怎么来了？我来找你有点事啊。哟，这是通通嘛，都这么大了。医生，你来找我有什么事呀、啊？我想找你借点钱，和我借钱？我哪有钱呀、啊？我姑娘要买车，钱不给，你借我两万就行了。我没有钱，怎么借给你啊？算了吧，你还没有钱。我都听说前两天杨静家姐给你送了五万块钱过来，你听谁说的呀？那你就不管了。你说有没有这回事嘛？我姐是借给我五万块钱，可那是给彤彤交学费、买手机的钱。手机以后都牵扯合用，我都算过了，通通交学费三万都给我了，剩下两万正好借给我、嗯。这个人怎么这样啊？你还要脸脸不？什么钱都借啊？你说哪个？我找美女借钱，关你什么事？我姐给我嫂子送来五万块钱，是给彤彤上学用的，你还来借？你怎么好意思开口啊？你，哼，你好，说着玩的呢，看着过的呢，咋个？还是三角恋啊？你，行啦行啦，没得人听你废话的。美玲，你就说吧，借还是不借？我这钱也是借的，给彤彤交完学费，再买部手机，彤彤的生活费还不够呢，怎么借给你啊？行啦，不听你啰嗦啦，你记住啦，以后的事不要来求我。这个什么人啊，还是交学费的钱都好意思借，就是。哎呀，你们是没看到啊，这个张美玲是如亲不认的样子，哼哼。怎么啊，你们还不相信啊？我跟你们说，美玲她大姑姐刚给她送五万块钱来。我给他借两万，他都不借我。还有啊，小龙啊，他之前女朋友又回来了。他以前个女朋友都是啥小薇呀、啊？跟他前男友走啊个。哦，这样啊？不是嘛，又回来了。小龙和个慧慧三角恋，妈呀，太乱套了。哎，桂姐，两个跑男人媳妇，小薇又回来了。你没给看啊？你看，给他气的。哎呀，我的妈呀，这小子！深<笑>处在深处。一张小方桌，有一荤一素，一个身影从容的忙忙碌碌，双手让这世太年轻。嫂子，做什么好吃的呀？你猜我做什么好吃的？我怎么猜得到？我等着吃就行了。小薇，我帮你烧火
小龙，你在干什么呢？没，没事儿。可是你在敲打我的窗棂，听到这儿你就别开口。是我太可怜，月儿你光景，我可曾来过？龙猫做饭了。啊，妈，你怎么来了？桂姨，李婶说你不借给她钱，到底是怎么一回事啊？李婶她去找你了，她没有跟我说，她在村里啊到处和别人乱说，你没有借给她钱，你是怎么一回事啊？到底是跟谁好，乱七八糟的？我我怎么了？妈，咱们边吃边说。妈，你什么时候来的？你一天啊，长点心嘛，别把家弄得乱七八糟的。奶奶，哎，来，哎，奶奶坐。妈，去吃饭，听我妈妈和你说。来，统统吃着。奶奶，你吃吧，我自己加。美女，李婶她到底是怎么一回事啊？前两天我姐给送来五万块钱，给彤彤交学费的。这我知道啊，你姐跟我说了，李婶听说了，非要给我借两万块钱，说给她女儿买车，我没借给她。她回村里还好意思说，太不要脸了。你呢？到底是怎么一回事啊？我怎么了？我也没怎么呀。小薇她前男友的妈妈不喜欢她，所以小薇就和她前男友分手了。小薇，在我们最难的时候，是慧慧用高价买了我们的房子和车，帮我们度过了难关。慧慧还拿了很多钱让小龙做生意呢。小龙，你记住了。不管到任何时候，你都不能做对不起慧慧的事。对，你说的对，小龙，你听见没？我说你们到底什么意思？你们家有点破事都往我身上赖呗？你媳妇怀孕了也赖我呗？妈，你先别哭了，我现在就找人喽。美玲，你和小姑先看着吗？我找人去。行，你快去吧。杨姐，你去哪里啊？那么着急？我去找几个人来鱼塘捞一下，看小龙掉水里没有。杨姐，我刚才在城里面听他们说，小龙昨晚上喝多了，去城里面了。真的呀，你说？是真的。他们说小龙不知道，把车子人拿你了，喝了那么多酒。哎呀，太好了，李婶。妈，小龙没掉水里。妈，小龙没事了。妈，小龙没有掉在水里。李婶说，村里昨天晚上有人看到小龙了。真的呀？是真的，我亲爱听他们说的。妈，太好了，小龙没掉水里。嗯。我就说小龙没掉水里嘛，你还不相信、嗯？咱们去村里找找吧。对，去村里找找，指不定喝多在谁家睡着了呢。去，找找，我们找去。
走。兄弟，给你们看到小农民。没有。来，你看一下农民。没有。兄弟，看一下农民。咱们这些人一起找也不是办法，分开找吧。对，分开找这样快些。杨姐，你和妈一起找，我们三个分开找。行。我们快找吧。大姐，你没有看到小龙啊？没看到嘞。走、哦，你这就看到小龙没？没有。他没来找你玩？啊，没有。小弟，你有没有看到小龙呀、啊？没看到，谢谢啊。哦。哎，哥，你看见小龙没得？没看到嘞。大哥，你看到小龙没？哦，没有，没有，没有。美女，找到没有啊？没找到，没找到啊！肉还子不晓得走哪里去了，我也没找到，不晓得跑到哪里去了。那他能去哪里啊？哎，是不是小马给小龙弄走了？嗯，讲不清楚嘞。不会吧？小马躲小龙还来不及嘞。我看小龙啊，肯定是在哪家喝多了，睡着了。走吧，咱们先回家做点饭吃。对，先回去吃点饭再说。折腾这半天，大家都饿了。行，走嘛。我总觉得小龙失踪和小马有关系。我觉得也是。最近发生这么多事，应该都和小马有关系。那那小龙他不会有事吧？没事的，嫂子，小龙不会有事的。一张小方桌，有一碗野菜，一个身影从容的我，双手让这时光都冷冷。太年轻的人啊，总是不满足。我住的不远，停下远行的脚步，望着高高的天，走了长长的路。嗯可是你在桥头别走，进来。你喊我干什么？你上这里来干什么呢？我从这里路过，顺便看看你们在干嘛。小龙不见了，是不是你藏起来了？我藏他干嘛？我没事闲的。他昨天晚上和别人喝酒了。他和谁喝酒了？我哪知道他和谁喝酒了？我又没给你们看着。不是你说他和别人喝酒了吗？我看见了，喝完酒，我从那边走了，我又没看见他和谁喝酒。小龙失踪正和你没关系。哎，不是，这么年你到底是什么意思啊？小龙失不失踪跟我有什么屁关系啊？
，你好好说话，我不好好说话怎么了？哎，你是不是以为你家有什么不好的事都是我做的？当然是你做的啊！看美女家低头抢菜嘛，帮老头老太太，不是你让他看的吗？我什么时候让他们去了？我告诉你啊，你别血口喷人，不是你就不是你嘛，吵什么吵？小龙失踪，真和你没关系？我说你们到底什么意思？你们家有点破事都往我身上赖呗？你媳妇怀孕了也赖我呗？小马，你说什么了？你再说一个数字。小马，我告诉你，小龙失踪要是跟你有关系，看我怎么收拾你。美玲，先别干了。我姐从广州回来了，刚才给我打电话说，小姑请大家吃饭，让咱俩也一起过去。你小姑给你打电话了？没有，是姐打电话告诉我的。小姑她挺长时间没和我联系了。小姑她都没给你打电话，咱俩去干什么呀？姐不是从广州回来了吗？小姑可能是看姐回来了，请她吃饭，顺便也请咱们呗。请姐又不能请咱们，咱们去干什么了？再说了，小姑要是真的想请咱们，她自己怎么不给你打电话呢？哎呀，没事，都是咱们自己亲姑，又不是外人，谁打电话不一样呢？行了，你可拉倒吧！你忘了去年咱俩去小姑家吃饭，他是怎么对咱俩的？我给小姑打个电话问问。你傻呀？你和小姑怎么说呢？问他请客不请咱俩？你不要脸，我还要脸呢！我不是非得去小姑家吃那口饭。这不，我姐回来了吗？我想去看看我姐。看你姐什么时候去不可以了，非得赶上你小姑家请客去呢？我小姑她也不是外人，老话不是说嘛，姑舅亲辈辈亲，打断骨头还连着筋呢。你没把她当外人，她也没把你当亲人呀。你忘了以前她是怎么对咱们的了？这不是趁这个机会和小姑多走动走动，亲戚就得多来往，这样才会更亲。那咱们也不能拿热脸贴人家冷屁股呀！你说到那儿了，人家没请咱们，得多尴尬呀！喂，姐。小静，秦红美玲来了没有？姐，小姑她让你叫我了吗？没事啊，那我该去会一会小龙了，是他老妹，她给你打电话来告诉你。你看，姐。那我们俩不去了，我和美玲还没干完活呢，你去吧。你看看，没请咱俩吧，自己还想得挺美的。你说要是咱俩去了，是不是很尴尬呀？没请就没请呗，走，别干了，咱们回家做饭去。这才四月份，怎么就这么热啊？谁知道呢？这几天特别热。人红太过江南，烟雨所长。美玲。空调遥控器放哪了？好像是在冰箱上面。哦。美玲，快拿凉快一会儿。啊！什么味啊？赶紧把空调关了吧。怎么了？关了干啥呀？这空调去年用了一夏天，又停了一冬天，里面全是灰尘和螨虫，得清洗一下再用。怎么清洗啊？咱们也没清洗过呀。这得找专业清洗的。专业清洗空调的很贵的，去年我姐家清洗空调花了好几百呢。哎，可以到五八同工找专业的清洗，一点都不贵。从外壳洗到机芯，一百四十度高温清洗，彻底除菌。是呀，这么好啊
。嗯，现在还有五八神节日活动，能领到五十八元优惠券，两杯奶茶钱就能洗干净。那太好了，快点去五八同城看看吧。嗯，五八同城上还能找保洁保姆，上门服务超多的。听我姐的意思是，好像让我过去广州帮忙忙活一段时间。让你去帮着忙活啥呀？现在厂子里效益不好，我去了不也能省份工钱吗？那咱们家地里的活怎么办呀？我一个人也忙不过来呀。你看着点，别切着手。先做饭吧，等看见你姐再说。嗯姐，你们怎么来了呀？你们两个不请我也吃吗？我只有把菜拿起来，和你们一起吃了吗？是，你说你们两个给我点外什么呀？还非得我亲自给你们打电话才行。不是了，小郭，我们俩活太多了，没干完就没去。还愣着干啥呀？赶紧把菜拿出来吃呀！哎。美玲，我想让小军去广州厂里帮我一段时间。杨静和我说了，什么时候去啊？后天就出发，票都订好了。这么快呀？我走了，你自己在家能行吗？没事，我自己行。